ഹലോൾ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ഡോപ്പയുടെ ചേരുവകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ള അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതാ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആമുഖങ്ങളില്ല എന്ന ആമുഖത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഇതാ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളല്ല എസ് സി ആർ ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഡിലീറ്റഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം സോ നമ്മൾ നേരെ കിടക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷനിലേക്കാണ് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ വരുന്ന ഏതൊരു ഇക്വേഷനും ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ അറിയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി വൈ ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് പി ടു ദി ക്യു അത് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വി മൈനസ് യു വി എന്താ ഈ ഫൈനൽ വെല്ലോസിറ്റി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അല്ലടാ വി മൈനസ് യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ടു ദി ടൈം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ടു ദി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറയാം വെലോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എടാ പബ്ലിക് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ റിവൈസ്ഡ് എക്സാം എക്സാമിന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെറിവേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി പാടുണ്ടാവും ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലിപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നിന്ന് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊണ്ടുനോക്കി ഇങ്ങോട്ട് യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതല്ല ഗ്രാഫിക്കലി എടാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടാ ഗ്രാഫ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോട്ട് ഉണ്ടാവും ഡോപ്പയുടെ നോട്ട് ഇതിനോട് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോട്ടിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വിസി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒറ്റ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും നോക്കിയോ ഇവിടുന്ന് ഇതാ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് യു ആണ് ഇത് വി ആണ് ഒറ്റ ഒറ്റ ഡെറിവേഷൻ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടാൻ ടി ടു ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കിയത് അകത്ത് സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കിയേ ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കാണാ വൈ ബൈ എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരടാ വി മൈനസ് യു ഇതല്ലടാ വൈ ഇത് വി ആണ് ഇത് യു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി മൈനസ് യു അപ്പോൺ ഏതാടാ ടൈം ഇതാ ടൈം ഇവിടുത്തെ ഇതല്ലടാ എക്സ് ബൈ വൈ ബൈ എക്സ് അല്ലടാ വൈ ഇത് എക്സ് ഇത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ടി എന്ന് വരില്ലടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ടാൻ ദിന സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് എന്താ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് അറിയാലോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വി ടി ഗ്രാഫ് ആക്സലറേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ടി വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടിയിലടാ ഇന്ന് വി ഇൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരിക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഇതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നോക്കിയേ എ ഇൻറ്റു ടി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇക്വേഷനും ഡെറിവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടുന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഗ്രാഫിക്കലി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയും അറിയണം ഇനി എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ആ ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഈ ഏരിയയും ഈ ഏരിയയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്
തന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും നേരെ റിവേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അതായത് മുന്നേക്ക് പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി ആക്സിലേഷൻ ഓരോന്നിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ മുന്നിട്ട് കിട്ടും ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സിലേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക കേട്ടോ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ആക്സിലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കിട്ടും പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നോക്കാണ്ട് പോകരുത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്താണ് ആ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനെ പോലെടാ സ്റ്റോപ്പ് അപ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യലടാ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതെങ്ങനെ കാണാ അത് നമ്മൾ വി സ്ക്വർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസിനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പ് വണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നേരെ യു ഈ എസ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദെൻ നോക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫൈനപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് ആക്സിലേഷൻ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഫ്രീ ഫോൾ ആൻഡ് ഗ്രാഫ് സ്ലോപ്പ് സോറി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീമിയർ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തൊരു ക്